இந்த மாலை வேலையிலே நான் ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைச்சேன் இந்த இரவு வேலையிலே மேல ஜெயிலரு கீழே டெய்லரு ட்ரெய்லரு மேல ஜெயிலர் சத்தம் கேட்குது ஒரு நல்ல சென்டிமெண்ட் இங்க இந்த படத்தோட ரங்கோலி ட்ரெய்லரு மேல ஜெயிலரு ஜெயிலர் மாதிரியே இந்த படம் ஓடணுன்ற ஒரு ஆசீர்வாதத்தோட ப்ரொடியூசரு பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அந்த இந்த ரெட்டிகார் பாபு ரெட்டி பாபுனாவே அண்ணன் அண்ணன் ரெட்டி பொதுவாக பாபு காருன்னா பிரதர்னர் சாவரு அவர் பிரதர் தான் போல இருக்கு ஒரு பார்ட்னர் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் மாதிரி ஒரு படத்துக்கு ஒரு பார்ட்னர் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஸோ பாபு ரெட்டி காருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு வீட்டுக்காரர் வந்து இந்த டைமில் போய் ஒரு சினிமா எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்காம எடுங்க நம்ம பிள்ளைக்காக என்ன வேணாலும் செய்யுங்கன்னு சொன்ன உண்மையான லைஃப் பார்ட்னருக்கு ஒரு கைத்தட்டல் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு சினிமாவில் சாதனைகள் பல செய்தும் வேதனைகள் பல அனுபவித்தும் வந்த ஒரு தயாரிப்பாளர் தாத்தா தயாரிப்பாளர் எங்கள் அண்ணன் அவரும் இதற்கு பின்னாடி எழுந்து வாழ்த்துறதுக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கண்டிப்பாக நம்ம குழந்த நல்லா வளரணும் நல்லா வரணும் டெஃபினட்டாக சினிமாவில் ஒரு இடத்த பிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு உதயாவும் இயக்குனர் விஜய் ஏஎல் விஜய் அவர்களும் அவங்களுக்கு ஆதரவோடு என்ன ஆதரவு கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இவங்க ஒதுங்கி நிற்கிறது பார்த்தா ஒன்றுமே செயல் கூட இருக்கு எப்பா செஞ்சிங்களா சும்மா கைடன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா உதயும் சரி விஜயும் சரி அவங்க ஒரு ரவுண்ட் ரெண்டு பேரும் அருமையான பிள்ளைங்களை பெற்றிருக்காரு அண்ணன் அழகு பண்ண அதாவது ஒரு பிள்ளை நல்ல பிள்ளைய பெற்றாவே சந்தோஷப்படுவாங்க அப்பா ரெண்டு பிள்ளைகளை சந்தோஷமாக ரெண்டு பிள்ளைகளை பெற்றதுனால ஒரு அதிகபட்ச சந்தோஷமாக இருப்பார் ஏன்னா ரெண்டு பேர் அவ்வளவு தன்மையாக எளிமையாக எல்லாத்துக்கும் கூட அன்பாக பழகிற ஒரு ஒரு க கேரக்டர்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் குறிப்பாக விஜய் பற்றி சொல்ல வேண்டியதில் அவருடைய படங்களை பார்த்தாவே தெரியும் அந்த படங்களே ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப அழகாக ஒரு நேர்த்தியாக மேக்ஸிமம் சினிமா இலக்கணத்தை மீறாமல் சினிமாவை அழகாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்குநர்களில் ஏஎல் விஜய் வந்து இன்றைக்கி முதன்மையானவர்னு சொன்னால் அது தப்பு கிடையாது ஸோ அந்த குடும்பத்தில் இருந்து எல்லோரும் சொன்னாங்க இந்த படம் தெலுங்கில் வரணும் தெலுங்கு வரணுச்சு பேர் இக்கட மன பிரசு சாலபாக பேர் தெர் இஸ் நோ லாங்குவேஜ் ஃபார் சினிமா ஒரு சினிமா மஞ்சு சினிமான்ட்டு அது தமிழில் காணி தெலுங்கில் காணி உண்டு வச்சு அது கார் கன்னட காணி மலையாளம் காணி உண்டு வச்சு இட் இஸ் யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் லேது சினிமாக்கு என்ன லாங்குவேஜ் என்ன லேது பட் மன குராடு மன ஹீரோ எங்கே ஹீரோ வாங்க சார் அழகான ஹீரோ இவரை போய் தமிழ் ஹீரோ நேரம் சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்க இல்லை தெலுங்கு ஹீரோன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்லவே முடியாது இவன் பிறக்கும் போதே டபுள் லாங்குவேஜ் புரியலையா இவன் பிறக்கும் போதே டபுள் லாங்குவேஜா ஸோ என்ன பண்ண முடியும் ஆந்திராவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் பிறந்தவர் ஸோ அதனால் டபுள் லாங்குவேஜ் தான் இது ரிலீஸ் ஆகும் அதனால தான் சொல்லுங்க குறிப்பாக வந்து இந்த கடைசியாக பேச வர்றதில் ஒரு பெரிய தர்ம சங்கடம் என்னென்னா நல்லா ஜாலியாக பேசணும்னு நினைப்போம் நம்மளுக்கே தூக்கம் வர்ற டைம் ஆகிடும் அப்புறம் உங்களை வேறு எழுப்ப வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு நம்ம ஆளாகிடுவோம் அதனால தான் நான் வரும்போதே கை தட்டுங்கண்ணே எல்லோரும் ஓரளவுக்கு ஏன்னா இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் இந்த படம் பார்க்குறதுக்கு ஏழு விஜய் அவர்கள் போன வாரம் கூப்பிட்டுருந்தாரு நான் அதுக்கு வர முடியாமல் போயிடுச்சு வந்திருந்தால் நான் இன்னும் நல்லா 
பேசியிருக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த எனக்கு வசந்த் வந்து ரொம்ப எனக்கு சினிமா உலகத்தில் வாடா வாடா போடான்னு கூப்பிடுற ஒரே டைரக்டர் வசந்த் தான் வேறு யாரையும் நான் அவன் டேக் போட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அவனும் என்ன தான் டேக் போட்டு கொடுவான் எனக்கு அவனுக்கு தான் பெருகிய போட்டியாக இருக்கும் நம்ம காலகட்டங்கள் தான் கிழக்கு வாசல் எடுத்தால் அவன் வந்து அந்த மூச்சு 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 பிடிச்சிட்டு ஒரு பாட்டு பாடுவார் எஸ்பிபி சார் அந்த பாடம் அந்த படம் அதுக்கு தான் போட்டி இதா பாடு வாங்குதா அதான் பாடு வாங்குதான்னு என் ரெண்டு பேர்த்துக்கு சண்டை போட்டுக்கும் டே நீ காலிடா அப்படிமா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நீ காலிடாமே இந்த மாதிரி ஒரு நட்பு ரீதியான ஒரு அழகான போட்டி இருந்தது சினிமாவில் அந்த ஒரு நான் ரொம்ப நேசிக்கிற டைரக்டர் அவனும் அப்படித்தான் ரொம்ப கவிதைத்தனமாக படம் எடுப்பான் என்ன ஸ்பாட்டில் ரொம்ப மோசமானவன் அது டைரக்டருக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் எங்கே டைரக்டர் டைரக்டர் காணும் பின்னாடி இருக்கேன் உங்களால் கிட்டே எப்படி மேலே இப்படி ஒர்க் பண்ண பத்து வருஷம் நீ எப்படா குப்பை கொட்டினே உங்ககிட்ட ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவான் கரெக்ட் தானே ஏய் உண்மையை சொல்லணும் அவன் பழகிடுச்சான் ஸோ வசந்த் வந்து அவன் அப்படி தான் ஒரு ஒரு மேட்ரு எடுத்துட்டான்னா அது வர்ற வரையில் எல்லாத்தையும் சாவடிச்சுக்குவான் அதே மாதிரி என்னையும் சொல்லுவாங்க சரியாக நடிக்க வரலன்னா அடிச்சு கொடுவேன் அதனால் பெரும்பாலும் ஹீரோயின்களை நம்மளுக்கு ரொம்ப தூரத்தில் தான் நிற்பாங்க ஹீரோ 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 ரஜினி சாரே ஒரு தடவை வந்து என்னாச்சு என்ன உங்களை பற்றி இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாங்க பயமாக இருக்குது சார் என்ன சார் பயம் என்ன சார் எங்கன்னா அடிச்சுருவீங்களாமே அப்படின்னாரு சார் சும்மா காமெடி பண்ணாதீங்க சார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஸ்கூல்லேருந்து தம்பி வந்திருக்காரு இன்னொரு டெடிக்கேட்டட் ஸ்கூல் ஏஎல் விஜய் மாதிரி அவரை வந்து என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தோட ஒரு நாலு ஷார்ட்டை பார்த்தாவே நான் சொல்லிவிடுவேன் இந்த டைரக்டர் தேர்வானா தேர்மாட்டானா நான் எந்த படமாக இருந்தாலும் சரி த ஃபஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் டிசைட்ஸ் தி சக்ஸஸ் ஆர் ஃபெயிலியூர் ஆஃப் த மூவி ஒரு படத்தை பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டா போதும் இந்த படத்தை எப்படி எடுத்திருப்பான் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது ஆனால் இவன் ட்ரெய்லர்லேயே கலக்கிட்டான் ஏன்னா த வே ஹி ஹஸ் டேக்கர் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியங்க அதுக்கு அது அதுக்கு வந்து அற்புதமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் கேமராமேன் நான் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் பார்த்தேன் கம்போசிங் எல்லாமே பார்த்தேன் அழகாக ஃபாலோஅப்பு பியூட்டிஃபுல் லைட்டிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி ப்ளஸட் எடிட்டிங்கும் நல்லா பண்ணியிருந்தார் தம்பி அது மட்டும் இல்லை பாடலாசிரியர் ரொம்ப புறப்பட்டுக்கிட்டார் எங்கள் பாடல் வரிகளை பற்றி எல்லாம் பேசுங்கன்னு பாடல் வரிகள் கேட்குற அளவுக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு தடவை நம்ம கேட்டால் தான் புரியுது நாங்கள் எழுதுன பாட்டெல்லாம் எடுத்து உடனே புரிஞ்சிடும் பச்சை மலை பூவு நீ உச்சி மலை தேனு குத்தக்குறை ஏது நீ நந்தவனை தேனு எழுதிடுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் மியூசிக்கே வரும் இப்போ மியூசிக் வந்த கடைசியில் உள்ளுக்குள்ளே பாட்டு வர்றதுனால மிக்ஸ் ஆகிடுது இந்த நீங்கள் பாடல் வரிகள் சிறப்பான வா பாடல் வரிகளை எழுதியதாக இயக்குனர் மற்றவங்கெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க நம்ம அஜயன் பாலா கூட குறிப்பிட்டார் என்னென்னா இன்றைக்கி வர்ற இசையம் பாடல்கள் பெரும்பாலும் தங்களுக்கு எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் வாசிக்க தெரியுங்கிறதுக்கு நிறைய மின்ஸ்ட்ரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை உள்ளே போட்டுடுறாங்க கண்டென்ட் வெளியே வர மாட்டேங்குது ஸோ அந்த கண்டென்ட் வெளியே மா வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஈஸியாக பாடல்கள் புரியணும் பாடல் வரிகள் புரியணும் அப்போ தான் எமோட் ஆக முடியும் ஒரு பாடல் ஒரு படத்தோட மிகப்பெரிய விஷயத்தை ஒரு மிக கடக்க முடியாத விஷயத்தை ஒரு ஃபீல் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்தை ஃபீல் பண்ண வைக்கிறதுக்காகத்தான் நாங்கள் இதே பாக்கியராஜ் சார் படத் படத்தில் எடுத்து சின்ன சிறு கேளியே சித்திர பூவில் அந்த ஒரு பாட்டு போதுங்க அந்த படத்தை முந்தாடை முடிச்சது எல்லாரும் முருங்கைக்காய சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர் அறிவுப்பூர்வமாக எவ்வளவு அழகாக அந்த சின்னஞ்சிறை கிளியை பாட்டில் அவ்வளவு ஃபீலை கொண்டு வந்திருப்பார் அதுதான் கதை ஒரு பாடலில் ஒரு கதையை முழுமையாக சொல்ல முடியும் ஏர் விஜய் அவர்கள் நான் பாடல் எடுக்கிறத பற்றி நான் நான் பாடல் எடுக்கிறத விட்டுருங்க ஆனால் இந்த பாடல் இந்த காட்சிப்படுத்தப்பட்டவை அற்புதமாக இருக்கிறது அந்த மோன்டாய் சாங்கும் சரி அந்த பசங்க துரத்துறதுக்கு கூட ஒரு சாங் வச்சுருக்கோம் ஓட்டத்துக்கு ஒரு சாங் வச்சதுன்னு கிட்டத்தட்ட இதுதான் நினைக்கிறேன் இந்த பன்னீர் புஷ்பங்கள்னு பி வாசுவும் சந்தான பாரதியும் சேர்ந்து ஒரு படம் எடுத்தாங்க 
அந்த படத்துக்கு அடுத்தது எனக்கு இந்த படத்தை பார்க்கணுன்ற ஒரு ஃபீல் வருது அந்த ஸ்கூல் மேட்டர் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட விஷயம் வேறு நான் அந்த கல்லூரியில் படிக்கிறேன் திரைப்பட கல்லூரி காலங்கள்லேயே அந்த படம் பார்த்தவன் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு இது பார்த்து இந்த யூனிஃபார்ம் இது அந்த இந்த ஹீரோயின் அந்த முகத்தில் அவ்வளவு குழந்தைத்தனம் அந்த குழந்தை அழகாக சேட்டப் பண்ணுது விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஹீரோயின் எங்கே அப்போ ஹீரோயின் நம்ம அதை விட ரொம்ப அசத்தலாக இருக்கு ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கீங்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கீங்க பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல் அதனால தான் அவன் நல்லா நடிச்சிருக்கான் உங்கள் வீட்டுக்காரரை நடிச்சிருக்கானே அவனுக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குமா எங்கே நானும் ஒரு புறம் பண்ணு அவன் எப்படி அவ்வளவு நல்லா நடிச்சிருக்கான்னா பிகாஸ் ஆஃப் யூ உன்னுடைய ப்ரெசன்ஸ் மே மேடிய உன்னுடைய பியூட்டியை விட அவனுடைய நடிப்பு தேர் அந்த நடிப்பு அதிகமாக இருந்தால் தான் படத்தில் அவன் நிற்க முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான் ஆனால் உங்களை எல்லாம் பார்த்து உங்கள் கூட இருந்து ஹீரோ எதுவும் பேசவே இல்லை யாருக்கிட்டையும் பேச மாட்டார் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பார் என்னென்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே ரொம்ப பயங்கர கல்லூரி மகனாக இருப்பான் போட்டு சைலண்டாக தான் இருக்கான் சைலண்டாக இருக்கான் அப்படி தான் தனுஷ் இருந்தான் உங்களுக்கு முதல்ல ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி ஸோ மிகப்பெரிய சாதனையை படைக்கப் போகிறவர்கள் எல்லாம் இந்த உள் வாங்கிட்டு அதிகம் பேசாமல் செயலில் மட்டும் காட்டுவாங்க அந்த மாதிரி காட்டக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரமாக உண்மையிலேயே இருக்கிறார் அதனால் அந்த தம்பிக்கு நிச்சயமாக எல்லா விஷயத்திலையும் அவர் இனிமேல் நடிக்க போகிற படங்கள் இந்த படம் ஒரு வெற்றி படம் என்பது உறுதியாகிவிட்டது ஏன்னா எல்லாம் பேசுகிறத பார்த்தா நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் எப்போ ஃபீல் பண்ணணும் அப்போவே அந்த படம் வெற்றி படம் தான் அதனால் இந்த படத்தில் கைகோர்த்த அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் இந்த படத்தில் பணிபுரிந்த அனைத்து நடிகர் நடிகர்களுக்கும் உண்மையாகவே அந்த கதாபாத்திரமாகவே அந்த பொண்ணுடைய மாடர்ன் கெட்டப்புக்கு அது பேசுகிற ஸ்லாங்குக்கு அவன் பின்னாடி போடுவோம் அந்த அந்த சேலையத்துக்கு அப்படி நிற்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து அது வந்து டைரக்டர் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா ரெண்டாவது இன்னொன்று இந்த வட சென்னையை பற்றி படம் எடுத்தால் வேறு ஓடிடும் இந்த நார்த் மெட்ராஸுக்கு சினிமாவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நிறைய சென்டிமெண்ட்ஸு அண்ணன் அழகப்ப நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு மிகப்பெரிய ஆத்மா உங்களை எல்லாம் நிச்சயமாக இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி படம் என்று உங்களை வாழ்த்தி கொண்டிருக்கும் அது வேறு யாரும் இல்லை விஜய் அவர்கள் விஜய் அவர்களுடைய தாயார் தான் ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு விஜய் விஜய் வந்து அவங்க அம்மா மேலே ரொம்ப உயிர் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாசமான ஒரு பிள்ளை நான் பார்த்ததே கிடையாது நான் லைஃப்பில் உங்கள் தாயார்னு அவ்வளோ உயிர் ஸோ அவன் அவன் தங்கைக்கும் சரி தம்பிக்கு அவன் அண்ணனுக்கும் சரி தங்கை சகோதரி குழந்தைகளுக்கும் சரி எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி பார்க்குற ஒரு ஒரு பக்குவம் அவங்க தாயாருக்கு எப்படி இருந்ததோ அந்த மாதிரி அந்த தாய் இல்லாத இடத்தை விஜய் இந்த குடும்பத்திற்கு நிரப்புவார் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார் அது அவனை பாதுகாக்கும் இந்த ஹீரோ மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றிகரமாக வருவார் வளம் வருவார் அனைத்து அனைத்து ஊடக நண்பர்களும் இந்த படத்தை நான் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை நீங்கள் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னால் என்ன எழுதுவீங்களோ அதை விட ஜாஸ்தி எழுதுவீங்க அதனால் உங்களுடைய சேவை தொடரட்டும் வாழ்க வளமுடன் அனைத்து இந்த திரைப்படத்தில் பங்கேற்ற அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் கலைஞர்களுக்கும் குறிப்பாக இயக்குனர் இன்னும் நம்ம இயக்குனர் சங்கத்தில் மெம்பர் ஆகலைன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் ஆயிடணும் ஆயிட்டார் சந்தோஷம் அதே மாதிரி எழுத்தாளர் சங்க தலைவர் எங்கள் குருநாதர் பாக்யராஜ் அண்ணன் வந்திருக்கிறார் அவர் அவருக்கு ரொம்ப டைம் ஆகி போச்சு நான் வேறு கொஞ்சம் இழுத்து இழுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவருடைய எழுத்தாளர் சங்கத்துலேயும் நீங்கள் வந்து மெம்பர் ஆகணும் இதெல்லாம் நம்மளை தற்காத்து கொள்வதற்காக ஒரு படம் ரெண்டு படம் ஜெயிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்மளை தற்காத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுக்காக நம்ம எல்லாம் யுனைடாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி அனைத்து வெற்றிகளும் இந்த திரைப்படத்துக்கு கிடைக்க வேண்டும் வாழ்க ரங்கோலி அ கலர்ஃபுல் ட்ராமா அது